మనం చాలా రకాల స్టోరేజ్ డివైస్ వాడుతూ ఉంటాం పాతకాలంలో ఆడియో స్టోరేజ్ చేయడానికి మనం మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్ వాడేవాళ్ళం అవి క్యాసెట్స్ లో ఉంటాయి ఆ తర్వాత మనం ఆప్టికల్ డిస్క్స్ మార్డం మొదలు పెట్టాం అంటే సిడి ఇంకా డివిడి ఇలాంటివి ప్రస్తుతం మనం ఫ్లాష్ స్టోరేజ్ వాడుతున్నాం అంటే పెన్ డ్రైవ్స్ ఇంకా మెమరీ కార్డ్స్ ఇలాంటివన్నీ కానీ డేటాని మనం మన బాడీలో ఉన్న స్టోరేజ్ వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది మన డిఎన్ఏలో మనం డేటాను స్టోర్ చేసుకోగలిగితే ఎలా ఉంటుంది డేటా మొత్తాన్ని మనం డిఎన్ఏలో మనం స్టోర్ చేసుకోగలిగితే అది మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోతుంది ఈ ఫ్లాష్ స్టోరేజ్ ఇంకా ఆప్టికల్ స్టోరేజెస్ లా కాకుండా డిఎన్ఏలో మనం డేటా స్టోర్ చేస్తే చాలా హై డేటా డెన్సిటీ ఉంటుంది ఎంత హై డేటా డెన్సిటీ అంటే మొత్తం ఇంటర్నెట్ పై ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని మనం డిఎన్ఏ వాడి ఒక చిన్న షూ బాక్స్ లో ఫిట్ చేయగలుగుతాం అంత ఎక్కువ డెన్సిటీ అనేది ఉంటుంది అసలు మనం డిఎన్ఏలో డేటా ఎలా స్టోర్ చేసుకోగలుగుతున్నాం ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తి అవ్వండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఒక మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ లో అంటే ఒక క్యాసెట్ లో మనం ఒక మూవీ సంబంధించిన స్టాంగ్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం ఒక ఫ్లాపీలో మనం కేవలం వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఎంబీ డేటా మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం ఒక సీడీలో సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంబీ డేటా స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం అలాగే టూ థౌజండ్ ఆ సంవత్సరంలో చూస్తే కంప్యూటర్స్ లో ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఓన్లీ టూ జీబీ వరకే ఉండేది కానీ ఇప్పుడు మన ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ టూ టీబీ ఫోర్ టీబీ వరకు ఉంటున్నాయి అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ లో మనం దాదాపు మన స్టోరేజ్ డివైజెస్ కెపాసిటీ థౌసండ్ టైమ్స్ పెంచుకోగలిగా కానీ మనం ఇంకా టూ టీబీ ఫోర్ టీబీ ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డ్రైవ్స్ దగ్గర ఎందుకు ఆగిపోయాం మనకి లిమిటేషన్స్ ఏమున్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం క్లియర్ గా ఒక హెచ్డిడి అంటే హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ లో ఒక ప్లాటర్ మీద ఒక సెట్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అన్ని కలుపుకొని ఒక చిన్న గ్రెయిన్ లాగా ఉంటుంది దాన్ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ గ్రెయిన్ అంటున్నాం ఇలా కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి ఈ ఒక్కొక్క మ్యాగ్నెటిక్ గ్రెయిన్ ఒక జీవో ని కానీ వన్ ని కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఓరియంటేషన్ రూపంలో సేవ్ చేసుకుంటుంది అంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ అంటే లెఫ్ట్ ఉంటే జీరో రైట్ ఉంటే వన్ పైకి ఉంటే జీరో కిందికి ఉంటే వన్ ఇలా మ్యాగ్నెటిక్ ఓరియంటేషన్ రూపంలో సేవ్ చేసుకుంటుంది ఈ మ్యాగ్నెటిక్ గ్రెయిన్ సైజ్ ని మనం తగ్గిస్తున్నా కొద్దీ మన స్టోరేజ్ డివైస్ కెపాసిటీ పెరుగుతూ పోతుంది అన్ని విషయాల్లో అలాగే సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం దాని సైజ్ తగ్గిస్తూ పోతున్నా కొద్దీ క్వాంటమ్ ప్రాపర్టీస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం దానికి జీరో సేవ్ చేసి పెడతాం కానీ చిన్న 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 అవడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా జీరో వన్ అని మారిపోతుంది సో మనకు డేటా మొత్తం లాస్ అవుతుంది ఇందువల్ల మనం ఒక టూ టీబీ ఫోర్ టీబీ కన్నా కూడా సైజ్ పెంచలేకపోతున్నాం అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం గ్రెయిన్ ని చిన్నగా చేస్తూ పోవచ్చు కానీ అది అన్స్టేబుల్ ఉంటుంది మనకి తెలియకుండానే దాని ఓరియంటేషన్ మారిపోవడం వల్ల డేటా లాస్ జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకు ఉన్న సొల్యూషన్ ఏంటంటే మనం ఇండివిజువల్ గ్రెయిన్స్ ని హీట్ చేయడం ద్వారా మనం దాన్ని స్టెబిలైజ్ చేయొచ్చు అంటే మనం వన్ లాగా మ్యాగ్నెటైజ్ చేస్తే వన్ లాగే ఉంటుంది జీరో లాగా మ్యాగ్నెటైజ్ చేస్తే జీరో లాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు దానికోసం అని చెప్పి స్పెషల్ హార్డ్ డ్రైవ్స్ కూడా వచ్చాయి ఈ హార్డ్ డ్రైవ్స్ ని హీట్ అసిస్టెడ్ మ్యాగ్నెటిక్ డ్రైవ్స్ అంటారు ఈ డ్రైవ్స్ లో ఏమవుతుందంటే ఒక లేజర్ ని వాడి ఇండివిజువల్ గ్రెయిన్స్ ని హీట్ చేస్తూ పోతారు హీట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు దాన్ని మ్యాగ్నెటైజ్ చేస్తారు దాని వల్ల అది స్టేబుల్ గా ఉంటే దాని ఓరియంటేషన్ మార్చుకుండా ఉంటుంది సో దాని వల్ల మనకి డేటా లాస్ అనేది జరగదు దీని ద్వారా మనం ఎయిట్ టీబీ సిక్స్టీన్ టీబీ వరకు కూడా డేటా ని సేమ్ సైజ్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎప్పుడైనా ఒక కేవ్స్ కి వెళ్తే అంటే అజంత ఐలోర్ అలాంటి కేవ్స్ కి వెళ్ళినా లేకపోతే పాల టెంపుల్స్ కెళ్ళి చూసినా దానిపై మీకు చాలా స్కల్చర్స్ కనిపిస్తాయి కేవ్స్ లో చాలా పెయింటింగ్స్ కనిపిస్తాయి ఇవి కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ముందు ఇవన్నీ చేసి పెట్టారు దాని వల్ల మన కల్చర్ అప్పట్లో ఎలా ఉండేది వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండేది అవన్నీ దానిపై క్యాప్చర్ చేసి పెట్టారు అంటే అన్ని సంవత్సరాలు చేసిన తర్వాత కూడా మనం ఇప్పుడు ఇంకా దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా చూడగలుగుతున్నాం ఇంకొన్ని వేరే సంవత్సరాల అయిన తర్వాత కూడా అలాగే చూస్తారు కానీ మనం ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసే మెమరీస్ అన్ని కూడా ఈ ఫ్లాష్ స్టోరేజ్ లో సేవ్ చేసి పెడుతున్నాం అంటే హార్డ్ డ్రైవ్స్ లో మెమరీ కార్డ్స్ లో ఇలాంటి వాటిలో వాటి లైఫ్ టైమ్ చూస్తే మీరు ఒక హార్డ్ డ్రైవ్ లైఫ్ టైమ్ ఓన్లీ సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ఒక మెమరీ కార్డ్ లో ఉండే బ్యాండ్ సెల్స్ అంటే దాని ఈచ్ మెమరీస్ కూడా కొందరి తర్వాత దాని లైఫ్ టైమ్ ఉండదు సో మనం ఇప్పుడు జనరేట్ చేసే డేటా కొన్ని తరాల పాటు అలాగే మెంచుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి దాని ఆన్సర్ మన బాడీ లోపలే ఉంది దాని పేరే డిఆక్సీ రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్ అంటే సింపుల్ గా
అప్పుడు ఏం చేశారంటే మొత్తం మనకి ఆల్ఫాబెట్స్ అంటే లోవర్ కేస్ అప్పర్ కేస్ ఇంకా నంబర్స్ క్యారెక్టర్స్ ఇవన్నీ కలిపి సిక్స్టీ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ కి సిక్స్టీ ఫోర్ కోడాన్స్ ని అసైన్ చేసుకున్నారు దాని తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఒక డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ తీసుకుని దాంట్లో ఫ్రంట్ లో బ్యాక్ లో ఒక మార్కర్ పెట్టారు దాని తర్వాత దాని మధ్యలో మొత్తం ఈ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ కి ఏదైతే కోడాన్ ఉందో ఆ కోడాన్ తో వీళ్ళే సింగ దిగ్గా డిఎన్ఏ క్రియేట్ చేస్తారు దాని తర్వాత ఈ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ మొత్తాన్ని ఒక పెద్ద లెటర్ పై లాస్ట్ లో చిన్న డాట్ మీద ఈ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ ని పెట్టేశారు దాని తర్వాత ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి ఈ లెటర్ ని మెయిల్ చేశారు మెయిల్ చేయడం అంటే నార్మల్ గా పోస్ట్ చేశారు సో అవతల వైపు ఉన్న సైంటిస్ట్ ఏం చేశారంటే ఈ లెటర్ లో ఈ మొత్తం లెటర్ లో ఆ చిన్న డాట్ లో ఉన్న డిఎన్ఏ స్టాండ్ తీసుకుని ఆ మార్కర్ ని స్నైడ్ పైసి మధ్యలో ఉన్న కోడన్స్ ని తీసి డీకోడ్ చేశారు ఎగ్జాక్ట్ గా వాళ్ళు పంపిన మెసేజ్ ఏ ఇక్కడ డీకోడ్ చేయగలిగారు సో అప్పుడు ఫస్ట్ టైం సైంటిస్ట్ కి క్లియర్ అయింది ఇది మనం డిఎన్ఏ క్రిప్టోగ్రఫీ కోసం కూడా వాడచ్చు అని చెప్పి నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ న్యూయార్క్ లో చేశారు అదే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో యూకే లో కంప్లీట్ గా షేక్స్పియర్ పోయమ్స్ అని దాని తర్వాత మార్టిన్ లో తర్కింగ్ అనే ఒక చాలా రెవల్యూషనరీ లీడర్ అతని స్పీచ్ కూడా ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ త్రీ కేబీ లెంత్ ఉంటుంది అలా మొత్తం ఈ పోయమ్స్ ఇంకా ఈ స్పీచెస్ ని కూడా అంతా ఈ డిఎన్ఏ ద్వారా ఎన్కోట్ చేస్తారు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు టూ హండ్రెడ్ ఎంబీ వరకు మ్యూజిక్ వీడియో మొత్తాన్ని కూడా ఇలా డిఎన్ఏ తో ఎన్కోట్ చేసి చూపించారు డిఎన్ఏ ని వాడి మనం ఈజీగా కిలోబైట్స్ లో మెగాబైట్స్ లో డేటా అయితే ఎన్కోట్ చేసుకోగలుగుతున్నాం కానీ మనం ఎంత ఎక్కువ డేటా డిఎన్ఏ లో ఎన్కోట్ చేసుకోగలుగుతాం దానికి థియరిటికల్ లిమిట్ అయితే ఒక హండ్రెడ్ మిలియన్ టెరాబైట్ లో ఉంది ఒక చిన్న పెన్సిల్ ఎరేజర్ పైన మనం ఫోర్ ల్యాక్ టెరాబైట్స్ లో డేటా వరకు స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం నేను టెరాబైట్స్ అంటున్నాను అంటే థౌజండ్ జీబీ చేస్తే ఒక టెరాబైట్ వస్తుంది మనం జనరల్ గా మార్కెట్ లో కొనుక్కునే ఒక్క ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డ్రైవ్ లో జస్ట్ టూ టీబీ లేకపోతే ఫోర్ టీబీ ఉంటుంది ఇక్కడ పెన్సిల్ ఎరేజర్ టిప్ అయినా మనం ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ల్యాక్ టెరాబైట్స్ డేటా వరకు స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం సో ఇది ట్రెడిషనల్ గా మనం మ్యాగ్నెటికల్ స్టోరేజ్ లేకపోతే ఆప్టికల్ స్టోరేజ్ కన్నా కూడా చాలా ఎక్కువ మనం థియోటికల్ రిమిట్స్ ని కూడా బ్రేక్ చేసి ఇంకా అడ్వాన్స్మెంట్స్ వస్తే ఒక షూ బాక్స్ లోనే మొత్తం ఇంటర్నెట్ ని అంత చిన్న దాంట్లో మనం స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం అదే కాకుండా మనం మ్యాగ్నెటికల్ డివైజెస్ గానీ లేకపోతే ఆప్టికల్ డివైజెస్ గానీ వాటి లైఫ్ టైం ఎక్కువ ఉండదు మహా అంటే ఒక వన్ టూ డెకెట్స్ పాటు ఉంటాయి కానీ డిఎన్ఏ అనేది తరతరాలుగా మన బాడీలోని ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ చేసుకుంటుంది సో ఇది లైఫ్ టైం కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అదే కాకుండా ప్రతి ఒక్క ఆర్గానిజం కి ఈ డిఎన్ఏ అనేది ఉంటుంది డిఎన్ఏ లో మనం డేటా ని ఎన్కోట్ చేసిన తర్వాత ఆ డిఎన్ఏ మనం ఒక ఆర్గానిజం లో పెడితే అది ఎన్ని రోజుల పాటు ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు ఉంటుంది అని చెప్పి కూడా సైంటిస్ట్ ఇంకో టెస్ట్ చేశారు అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే బ్యాక్టీరియం కోనన్ అనే ఒక బ్యాక్టీరియం లోపల సింథటిక్ డిఎన్ఏ ని తీసుకెళ్లి పెట్టారు అప్పుడు బ్యాక్టీరియం ఆటోమేటిక్ గా ఒక హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ పోతుంది అట్లీస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ జనరేషన్స్ వరకు డిఎన్ఏ దాంట్లో ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే ఉంది అంటే ఇనీషియల్ గా మీరు ఫస్ట్ జనరేషన్ లో ఈ సింథటిక్ డిఎన్ఏ పెట్టినప్పుడు ఎలా ఉందో హండ్రెడ్ జనరేషన్ వరకు కూడా అలాగే ఉంది దాని తర్వాత కొన్ని చేంజెస్ అయితే జరగచ్చు కానీ అక్కడ కూడా ఏమవుతుందంటే చేంజెస్ జరిగినా కూడా మళ్ళీ మొత్తం ఆ స్పీసీస్ మొత్తంలో ఏదో ఒక దగ్గర కరెక్ట్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది సో ఆటోమేటిక్ గా డిఎన్ఏ మరి కరెక్ట్ మళ్ళీ కరెక్ట్ అయిపోతుంది అంటే కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పాటు డిఎన్ఏ లో ఏ చిన్న చేంజెస్ వచ్చినా మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ గా కరెక్ట్ అయిపోతుంది సో బ్యాక్టీరియా లాంటి దాంట్లోనే మనం సింథటిక్ డిఎన్ఏ పెడితే అది ఇన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పాటు ఏ మాత్రం చెక్ చదరకుండా ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు ఇంటర్నెట్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని మనం ఒక షూ బాక్స్ అంత చిన్న డబ్బాలు పెట్టగలుగుతున్నాం అంటే అసలు మొత్తం మన మ్యాన్ కైండ్ కి ఉన్న నాలెడ్జ్ మొత్తాన్ని మనం తీసుకెళ్లి ఒక ట్రీ లో పెట్టచ్చు ఈ ట్రీ లో మనకు తెలిసిన డేటా మొత్తం పెడితే ఆటోమేటిక్ గా అదే స్పీసీస్ ఇంకా చాలా ప్లాంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అవి తర్వాత ట్రీస్ అవుతూ ఉంటాయి సో మనం అంటూ ఉంటాం ట్రీస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పి నిజంగానే కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఒక్క చెట్టు వల్ల ఒక పెద్ద ఫారెస్ట్ తయారవుతుంది ఈ ఫారెస్ట్ నిండా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క చెట్టు లో మనకు తెలిసిన ప్రతి ఒక్క నాలెడ్జ్ మనం దాంట్లో నింపేయచ్చు మనం ఏదైనా ఒక కొత్త స్టోరేజ్ డివైస్ కొనుక్కున్న తర్వాత ఇంత ఎక్కువ స్టోరేజ్ అని అసలు ఎప్పటికైనా వాడతానా అని అనుకుంటాం ఇది అందరితో జరుగుతుంది నాతో కూడా జరిగింది నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో త్రీడీ
ఈ డేటా సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మీ కోసం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలా టెక్నాలజీ సంబంధించిన చాలా వీడియోస్ మీరు నా ఛానల్లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ మారండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్